La Semana Santa de Cartagena es la más larga de España. Dura 10 días, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. En la madrugada del Viernes de Dolores tiene lugar la primera procesión de la Semana Santa de España, la única que organiza la Cofradía del Cristo del Socorro, cofradía fundada en 1691. En los aledaños de la Catedral Antigua, en orden inverso al tradicional de las procesiones de Cartagena, porque la Virgen va delante del Cristo, inicia un desfile que es un auténtico vía crucis. Los portapasos llevan a la Virgen de la Soledad del Consuelo y al Cristo del Socorro, conocido popularmente como Cristo Moreno. Esta es la iglesia de la patrona de Cartagena, la Virgen de la Caridad. Cientos de personas aguardan la llegada de la procesión para celebrar la primera misa del Viernes de Dolores en honor a la patrona. Existen cuatro cofradías, la del Socorro, la California, la Marraja y la del Resucitado. Los portapasos de la Virgen de la Soledad del Consuelo mueven el trono a un lado para ceder el paso al interior del templo y reverenciar al Cristo del Socorro. Con gran esfuerzo y destreza, los portapasos llevan al encuentro a dos de las imágenes más veneradas por los cartageneros. Oficia la misa el obispo emérito de la diócesis de Cartagena, Monseñor Azagra. Cuando esto concluye, la procesión reanima su marcha hasta el mismo lugar desde donde partió. A la salida de la Iglesia de la Caridad, el Cristo recibe los típicos vítores del pueblo cartagenero. En la procesión no hay más sonido que el de un tambor con sordina. El lujo brilla por su ausencia. La cofradía ha variado el color morado distintivo que tuvo en sus orígenes por el negro, con el que se identifica actualmente. No hay alumbrado eléctrico. Solo resalta la flor en unos tronos austeros. Todo ello porque es una procesión de rezos. Rezos que son las 14 estaciones del Día Crucis. Y la procesión llega a su fin. Se entona entonces la primera salve popular de la Semana Santa de Cartagena.
Esta es la agrupación de la oración en el huerto. Estrena un espléndido trono alegoría. En su centro figura el corazón de la Virgen atravesado por siete puñales, rematado por la corona real. Las imágenes corresponden al Viernes de Dolores por la noche. Uno de los grandes protagonistas de la procesión es el trono de la despedida de Jesús de la Santísima Virgen, portado por cien damas. Es el único de la Semana Santa de la región llevado a hombros por mujeres. La imagen del Cristo de la Misericordia es una de las joyas escultóricas de la cofradía California. La concibió Francisco Saltillo. El pelo del Cristo es natural. El bordado de la túnica de terciopelo negro que viste data del siglo XVIII. Procesión del Cristo de la Misericordia y María del Rosario. Es la primera de las organizadas por los californios, cuya cofradía data de 1747. Su color distintivo es el rojo. Vemos el magnífico trono de estilo sevillano de la agrupación de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, que está presidida honoríficamente por José Ortega Cano. En el anecdotario de esta agrupación, cabe reseñar que es la única que ha cruzado en procesión la gran arteria de Cartagena, el paseo de Alfonso XIII, cuando salía del colegio de las adoratrices. Tarde del Domingo de Ramos, segunda procesión de los californios. Es infantil y juvenil. Se denomina Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén, pero popularmente se la conoce como la procesión de la burrica o de las palmas. Participan unos 4.000 niños y jóvenes. Constituye una auténtica cantera para la Semana Santa de Cartagena. Tratándose de la Semana Santa, los cartageneros involucran activamente incluso a los más pequeños, ya sea desde fuera o desde dentro del desfile. Niños y jóvenes ponen todo su empeño por emular a los mayores en su estético y ordenado caminar. El trono de los milagros de Jesús, la curación del ciego, es el único llevado a hombros por un grupo de cadetes portapasos. El engalanamiento de los balcones, todo un ritual en la Semana Grande de Cartagena. La procesión marcha bien, pero para algunos ya ha tenido que terminar. Prácticamente todos los tercios son réplicas de los formados por mayores. He aquí uno de los tercios más jóvenes de la procesión de la burrica. ...el femenino de San Pedro Apóstol, las samaritanas. Portan ánforas y palmas. 
más niños, en este caso nazarenos, con el color distintivo de la cofradía. Vemos ahora el tercio masculino de San Pedro Apóstol. Y tras él, el trono de la conversión de la samaritana. Sigue la gran procesión de niños y jóvenes de la Semana Santa de Cartagena con el tercio infantil de la Madre de los Californios, la Virgen del Primer Dolor. El trono que cierra el tercio es el grupo escultórico de Jesús con los niños. Tercio del Cristo de la flagelación con el trono de la unción de Jesús en Betania. Una característica de esta procesión es que transcurre en sentido contrario a la habitual de las otras que parten de la iglesia de Santa María de Gracia. Este es el carro alegoría de la agrupación de San Juan Evangelista, que sale también en otras procesiones de los mayores. Y llegamos al titular de la procesión, el tercio masculino de San Juan Evangelista. El trono recoge el momento en el que Jesús, a lomos de una burrica, entra en la ciudad santa de Jerusalén. La procesión de las promesas de la Virgen de la Piedad durante el lunes santo inaugura el ciclo de los marrajos, cuya cofradía fue fundada en torno al siglo XVI. Su color predominante es el morado. En esta procesión, una de las más señaladas en la Semana Santa de Cartagena, miles de personas siguen a la Virgen en su recorrido por las calles de la ciudad. Vemos el momento en el que el trono de la piedad sale de la iglesia de Santa María de Gracia entre el fervor del pueblo cartagenero. Los penitentes de la agrupación del Santo Cáliz abren el cortejo. Aquí su trono, en el centro el Cáliz y en las cuatro esquinas los evangelistas. Esta es la agrupación de granaderos marrajos. Estos son los penitentes de la agrupación de la Virgen de la Piedad momentos antes de llegar a la Iglesia de la Caridad, donde las damas de la Virgen, o Manolas, y la agrupación de portapasos de la Piedad realizarán una ofrenda floral a la patrona de Cartagena, la Virgen de la Caridad. Como es habitual, no falta a la cita un cartagenero ilustre, el ex presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, por pasos de la piedad. Al finalizar la ofrenda, miles de personas en el entorno de la iglesia y cientos en el interior entonan la siempre sobrecogedora Salve Popular Cartagenera.
Emprende ya su recogida la procesión de las promesas, que fue instituida en 1930 y cuya imagen titular, la Virgen de la Piedad, ha cumplido 75 años desde que arribó a Cartagena. A su llegada a la iglesia de Santa María de Gracia, el trono se vuelve por los cortapasos y se canta de nuevo la salve popular. Noche del Martes Santo, Procesión California del Traslado de los Apóstoles. Los penitentes de la agrupación rodean el trono. San Juan Evangelista frente a las puertas del antiguo parque de artillería. Esta formación no se deshace hasta que al son del himno nacional se baja la bandera. Se eleva el trono, tamborada y comienza el desfile. La agrupación de San Pedro Apóstol comienza el traslado de su imagen en el interior del arsenal militar. San Pedro Apóstol figura en la nómina de la maestranza del arsenal con el nombre de Pedro Marina Cartagena. Cada martes santo se repite el ritual por el cual el almirante jefe de la institución le concede el pertinente permiso para poder abandonar el recinto, debiendo volver en la madrugada del jueves santo. Almirante. Como ayudante mayor del arsenal de Cartagena, solicito permiso de vuecencia para que el encargado de talleres, Pedro Marina Cartagena, salga franco de río, aunque me costa su reiterada costumbre de rezar tarde y con mucho ruido, autorizo la salida. ...recordándole que tiene como máximo hasta el amanecer del jueves santo. Para terminar, pido a todos que expresemos el tercer grito de aliento. ¡Viva San Pedro! ¡Viva! Escolta a San Pedro un piquete de infantería de marina. Se produce ahora la espectacular salida por la monumental puerta del arsenal.
Santiago Apóstol, que había salido del gobierno militar, encabeza ahora la procesión que conforma el encuentro de los tres en la plaza de San Sebastián. Los portapasos del Santiago, en un alarde de fuerza, cruzan la extensa calle mayor sin que el trono se pose en el suelo ni una sola vez. La majestuosidad de los tronos de estilo cartagenero que portan a los apóstoles proporciona una de las estampas más bellas de la Semana Santa. La cofradía, el tercio femenino de la agrupación del prendimiento. Como tal representación, porta el sudario de la cofradía y precede al trono vecina con el emblema de la hermandad. Agrupación de granaderos. Recuerdan a las tropas de guarnición que abrían las procesiones en el siglo XVIII. Agrupación de la Santa Cena, donde Jesús consagró el pan y el vino. Los productos y comidas que conforman la cena en las viandas se reparten a la Hospitalidad Santa Teresa. Achotes con los rostros de los apóstoles y de Cristo. La oración en el huerto, agrupación que cuenta con la bocina de cuatro metros en Castillo. En el tercio hay hermanos que portan tierra del mismo huerto de Getsemaní. Los apóstoles durmientes de Santillo han sido restaurados este año. El ósculo, el beso de Judas, agrupación muy dinámica que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Judas sobornado para traicionar a Jesús. Aquel a quien dé un beso en la mejilla es el que tenéis que prender. Agrupación del Cristo del Prendimiento, titular de la cofradía. La túnica del Cristo tiene más de 100 años. Agrupación de armados del prendimiento, los soldados romanos. Se les llama popularmente judíos. Tercio femenino del juicio de Jesús, de la agrupación de San Juan Evangelista, precedido por el carro de Zuna del Ángel, que pertenece a dicha agrupación. Los penitentes proceden de la cantera del tercio femenino infantil del Domingo de Ramos. Agrupación de la flagelación, maravillosa imagen de Mariano Benjure, sobre todo la sangre del flagelo. Agrupación de la coronación de espinas, sensacional estandarte a cargo de Balbino de la Serra y Anita Vivanco. En el trono, Cristo recibe las guirnaldas de espinas sobre su cabeza. Agrupación de la sentencia de Jesús, Cristo maniatado y Pilatos que va a lavarse las manos en una jofaina que porta un sirviente. Santiago encabeza a los apóstoles, que ayer llegaron a la iglesia de Santa María de Gracia para salir en la procesión de hoy. San Pedro, la cruz invertida simboliza la negativa de Pedro a morir como el Redentor, por lo que fue crucificado cabeza abajo. De la imagen de San Juan se dice que si una muchacha casadera consigue tocar la palma de la mano del santo, se casa ese mismo año. Con la procesión del prendimiento adquieren pleno sentido esas señas de identidad que han hecho famosa en todo el mundo a la Semana Santa de Cartagena. Orden, luz y color, pero también música, flor, estética, ritmo y aroma. Los cofrades de Cartagena suelen decir que quien ve las procesiones de Semana Santa de su ciudad ya no puede olvidarlas.
y por muchos desfiles que contemple, siempre quedará en su mente la admiración que significa el ver aparecer las filas de penitentes con su andar perfecto, con el bien uniforme de sus capas, el brillo deslumbrante de sus cabuces y tras ellos el estallido de luz de los tronos cartageneros. Agrupación de la Virgen del Primer Dolor La Virgen sale por primera vez con la corona canónica que se le impuso en febrero Cierra la procesión un piquete del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 con base en Cartagena La Virgen, como es habitual en la Semana Santa de Cartagena es despedida con la salve popular. La quinta y última procesión California se realiza el Jueves Santo. Es la del silencio y del Cristo de los Mineros. Es la más severa y penitencial de cuantas organiza la cofradía. Colores oscuros, silencio, penitencia y meditación constituyen la carta de naturaleza de esta procesión. Todo el alumbrado es de cera. Las luces de los comercios y viviendas permanecen apagadas al paso de la procesión. Es el brillante colofón de la cofradía California en la Semana Santa. El Viernes Santo se vive en España como en ningún otro lugar del mundo y en la ciudad de Cartagena, a su vez, de manera muy, muy especial. Es el día grande de la cofradía marraja. Este año, los marrajos han estrenado un sencillo pero emotivo acto para iniciar esta mágica madrugada. Consiste en abrir la flamante puerta de la lonja de pescado para que salga nuestro padre Jesús Nazareno. Un acto encaminado a preservar la intensa vinculación entre los pescadores y los cofrades marrajos. En la madrugada tiene lugar el encuentro. Son tres procesiones que conforman posteriormente una. El cantador flamenco cartagenero El Bongi saluda al Jesús en esta, su primera salida por la majestuosa Puerta de la Lonja. El hijo sale al encuentro con la madre, la Virgen Dolorosa, la conocida popularmente como la Pequeñica, que ha partido en procesión de la iglesia de Santa María de Gracia. Desde el mismo lugar, pero minutos antes, ha salido el cortejo profesional del Cristo de Medinaceli, 
una advocación de Jesús Nazareno muy venerada por los cartageneros. Para que la Virgen se encuentre con su hijo en la calle de la Amargura, con la cruz a cuestas, camino del Calvario, los sanjanistas han de echarse a un lado y cederle el paso, momento que aprovechan para rendirle pleitesía. El Santo Encuentro es una de las instantáneas más esperadas y sentidas de la Semana Santa de Cartagena. La emotividad impregna a las miles de personas que abarrotan las calles. Pasado el punto cumbre de la madrugada, el cortejo prosigue su habitual recorrido camino de la iglesia de Santa María de Gracia. En la mañana del Viernes Santo termina el encuentro, pero los marrajos no descansan. Espera por la noche la procesión del Santo Entierro. La Semana Santa de Cartagena se caracteriza en general por la secuencia cronológica de las estampas pasionales. La procesión del Santo Entierro de Cristo ejemplifica perfectamente la calificación que Monseñor Javier Azagra, obispo emérito de la diócesis de Cartagena, otorgó a las procesiones de Cartagena como Evangelio viviente itinerante. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el titular de la cofradía, da nombre a una agrupación. Su estandarte es el más antiguo que se conserva, fabricado en torno al siglo XVII. La imagen es del escultor valenciano José Capuz. El tercio del expolio, femenino, pertenece a la agrupación del sepulcro. Las imágenes del trono recuerdan el pasaje bíblico en que Jesús es despojado de sus vestiduras momentos antes de ser crucificado. La agrupación de la agonía, Jesús en la cruz y la Virgen acompañando a su Hijo en la hora póstuma. Agrupación de la lanzada, el trono es de madera de caoba y porta unos relicarios con tierra del monte Calvario y del huerto de Getsemaní. Las imágenes, Cristo, la Virgen, San Juan, Longinos con su caballo... José de Arimatea y María Magdalena. El descendimiento. El grupo escultórico de esta agrupación está considerado como la obra cumbre del valenciano José Capuz en la imaginería religiosa. Es una obra con formas lisas y aristadas. La policromía presenta reflejos metálicos y dorados. 
la piedad. Esta agrupación procesiona el lunes santo como titular de la procesión de las promesas. La agrupación del Santo Entierro presenta uno de los mejores grupos escultóricos de la cofradía, donde sus seis figuras se mueven en un espacio pequeño, pero con una proporcionalidad muy conseguida. Son Cristo, la Virgen, San Juan, María Magdalena, José de Arimatea y Nicodemus, en el preparativo de su enterramiento. Vemos ahora la agrupación de soldados romanos marrajos, también llamados judíos o armados. La procesión del santo entierro es el cénit de lo que son y significan las procesiones de Semana Santa en Cartagena. La agrupación del santo sepulcro cumple 75 años desde su creación, motivo por el cual desfila acompañada de un grupo de músicos del Conservatorio de Cartagena. El santo sepulcro es una creación de capuz. Echar a la calle, como se dice en términos populares, el cortejo del santo entierro de Cristo, es el resultado de un ingente esfuerzo solidario de muchas personas anónimas a lo largo del año y de un efecto acumulativo de vidas enteras entregadas a este quehacer. Ver desfilar esta procesión por las calles de Cartagena es todo un espectáculo de luz y arte. Agrupación de la Magdalena. El pomo que porta la santa está realizado en Persia en el siglo XIX. A la agrupación de San Juan Marrajo se le atribuye el orden en el desfile de los penitentes. La corona de plata que lleva el San Juan es la más antigua de la Semana Santa de Cartagena. La agrupación de la Virgen de la Soledad, Madre de los Marrajos, cierra la procesión del Santo Entierro. La Virgen fue coronada canónicamente en 1995. Estrenó por aquel entonces su esplendorosa túnica. Su presencia en las calles es siempre una explosión de luz y belleza. La cuarta y última procesión marraja, la de la Vera Cruz, transcurre el Sábado Santo. Es la más penitencial de todas. La agrupación del Santo Sudario posee una imagen que reproduce fidedignamente la Sábana Santa de Turín. Dos ángeles sujetan la sábana. El tercio de las santas mujeres pertenece a la agrupación de los estudiantes. El trono lleva a María de Cleofás, María Magdalena y la Virgen María. El santo amor de San Juan es un tercio de la agrupación de San Juan Evangelista. Este grupo escultórico fue el último que hizo Capuz para la cofradía Marraja.
El trono del Tercio de la Vera Cruz consta de una cruz de orfebrería en cuya cruceta se encuentra el Lignum Crucis, que es un fragmento de piedra procedente del Monte Calvario. Desfila bajo la luz de los achotes de cera. La procesión de la Vera Cruz la cierra el tercio de la Virgen de la Soledad de los Pobres, cuya aureola contiene un total de 439 piedras preciosas. La Virgen de la Soledad de los Pobres pone el broche de oro a los desfiles pasionales de los marrajos. Domingo de Resurrección, Cartagena se despide de la Semana Santa con otra magna procesión, la del Resucitado, a cargo de la cofradía del mismo nombre, que nació en 1943. Es parecida al resto de las procesiones en cuanto a orden y estética. El desfile lo encabeza la agrupación de soldados romanos. Le sigue la agrupación Santo Ángel de la Cruz Triunfante, que es una filial infantil de otra la de nuestro Padre Jesús Resucitado. El trono es portado por 75 cadetes y lleva la imagen de un ángel intentando arrancar la cruz. Agrupación de nuestro Padre Jesús Resucitado, que es la titular de la cofradía. El trono que porta la imagen es de estilo cartagenero y lo sustenta un centenar de hombres. Esta es la agrupación del Santísimo Cristo de la Resurrección, filial de la de nuestro Padre Jesús resucitado y compuesto por mayoría de mujeres. La imagen es de Cristo generando un efecto de levitación ante el sepulcro, cuya piedra sostiene un ángel, ...y dos soldados romanos que huyen. Agrupación Sepulcro Vacío, Mensaje del Ángel. El grupo escultórico son el Ángel Alado, María Magdalena, Salomé y María, la Madre de Santiago... ...que fueron para ungir el cuerpo con bálsamos. La aparición de Jesús a María Magdalena es la siguiente agrupación. El limonero que va en el trono es natural, por lo que popularmente se le conoce como trono del limonero. Los portavasos que llevan el trono son de promesas. A continuación viene la aparición de Jesús a los discípulos en el camino de Emmaus. El conjunto del trono queda adornado por una fina vajilla que contiene cordero, lubina, ensaladilla, fruta y vino de Emmaus que al final de la procesión son entregados a familias necesitadas. Esta es la agrupación de la aparición de Jesús a Santo Tomás. Siguiendo la serie de apariciones de Jesús, viene ahora la que tiene lugar en el lago Tiberíades, con los apóstoles. La agrupación de San Juan Evangelista procesiona un trono de estilo cartagenero llevado a hombros por promesas. Es el San Juan más joven de la Semana Santa de Cartagena. Agrupación de la Santísima Virgen del Amor Hermoso, madre de la Cofradía del Resucitado.
Fue la primera agrupación que admitió la presencia de la mujer bajo el capirote de un penitente. A primeras horas de la tarde del domingo, la Virgen llega a las puertas de la iglesia de Santa María de Gracia. El titular de la cofradía, nuestro Padre Jesús Resucitado, sale a recibirla. Son escenas de gran emoción. Mirando al pueblo que tanto la quiere, la Virgen del Amor Hermoso ofrece un esplendoroso colofón a la Semana Grande de Cartagena. Los cartageneros cantan la última salve de la Semana Santa.